वेलकम फ्रेंड्स एम पी सी आई क्यू एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण हुमायून या टॉपिकवर व्हिडिओ घेऊन आलो आहे तर हुमायून तुम्हाला माहीत असेल जे पूर्व मुघल होते तर जे तैमूर वंशाचे तैमूर बाबर हुमायून अकबर जहांगीर आणि शहाजन व औरंगजेब जे पूर्व मुघल पॉवरफुल मुघल होते त्यामधले हुमायून या टॉपिकवर आपण काय केलं हा व्हिडिओ आणला आहे तर हुमायून बघा हा पंधराशे तीस ते पंधराशे चाळीसच्या दरम्यान होऊन गेलेला आहे बघा तर बघा हुमायून या पाठाबद्दल आपण काय करणार महत्त्वपूर्ण जे हुमायूनवर परीक्षेच्या दृष्टीने बनणारे आपण सर्व प्रश्न आणि उत्तर पाहणार आहोत त्यानंतर त्याच्याबद्दल प्राथमिक माहिती म्हणजे जन्म मृत्यू त्याच्याबद्दल विशेष अशी विशेष अशी माहिती काय करणार आपण पाहणार आहोत नंतर त्याचा सुरुवातीचा कालखंड व त्यामध्ये आलेल्या अडचणी यावर बघणार आहोत नंतर त्यांनी केलेले प्रथम युद्ध किंवा जे प्रमुख युद्ध आहे बघा त्यात त्याला मिळाले विजय ते आपण त्याबद्दल सुद्धा पाहणार आहोत आणि त्याचे गेले बघा साम्राज्य व ते कसे मिळवले जे शेअरच्या असुरीमुळे त्याचं जे साम्राज्य गेलं होतं तर त्यांनी ते कसं मिळवलं यावर आपण पाहणार आहोत आणि त्यावर असणार महत्त्वपूर्ण अशा टिपण्या म्हणजे कुणी कुणी काय टिपण्या केल्या आहेत बघा त्यावर आपण त्याचा माहिती पाहणार आहोत नंतर त्याचा मृत्यू बघा कसा झाला छप्पनमध्ये बघा तर ते सुद्धा आपण पंधराशे छप्पनमध्ये झाला तर ते सुद्धा आपण व्यवस्थित पूर्ण पाहणार आहोत तर मित्रांनो आपल्या एम पी सी एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनल तुम्ही नक्कीच सबस्क्राईब करा बघा हुमायूनवर येणारे प्रश्न बघा तर बघा ह्युमायून सोबत भारतात आलेला फारसी चित्रकार कोण होता तर कोण होता सय्यद अली तर बेद होता नंतर मीर सय्यद अली आणि अब्दुल रसमत कोणाच्या काळात दरबारात होऊन गेले तर हुमायून आणि जहांगीरच्या काळात होऊन गेले बघा तर कोणाचे आयुष्य चढ उतार आणि सॉरी इथं हुमायून आणि जहांगीर ऐवजी अकबर दारा इथं कोणाचे आयुष्य हे चढ उतारांनी भरलेले होते श्रीमंतीत तिथून गरिबीत गेला गरिबीतून पुन्हा श्रीमंतीत आला तर कोणाचं होतं ते हुमायून बद्दल त्यानंतर दीप पन्हा नावाचे शहर जे माहिती तुम्हाला ती यमुना नदी ते दिल्ली या दरम्यान जे शहर वसवलं होतं दीप पन्हा तर ते कुणी बसवलं होतं ते कोणी तर हुमायून यांनी बसवलं होतं नंतर चौसा व बिलग्रामचे युद्ध कोणा दरम्यान झाले होते जे शेरशाह सुरीवर किंवा शेर खान म्हणतात ते हुमायून व शेर खानबद्दल किंवा यांच्या दोघांमध्ये झाले होते त्यामध्ये हुमायून हा हारला होता बघा तर त्यानंतर क्वेश्चन म्हणून तो कोणाच्या किंवा कोणाचा ज्योतिषशास्त्रावर खूप विश्वास होता त्याच्यानुसार तो आठवड्याचे सातही दिवस तो वेगवेगळे वस्त्र धारण करीत होता कोण होता हुमायून होता चुनार येथील किल्ला होय बघा चुनार येथील किल्ल्यावर कोणी दोनदा घेरा टाकला होता तर कोण टाकला होता हुमायून या चुनार किल्ल्यामुळेच काय झालं शेरशाह आणि त्याची सत्ता एकाची दिल्लीतली व बंगालची सत्ता काबीज केली होती हे महत्त्वाचं आहे तर हे पण आपल्याला बनू शकतं क्वेश्चन की कोणत्या किल्ल्याला वेळा घालताना हुमायूनची सत्ता ही शेरशाह आणि किंवा शेर खाणी वरबडून घेतली होती तर कोणी तर चुनारच्या किल्ल्यामुळे झालं होतं नंतर लेप सॉरी लेन पुलने कोणाबद्दल असं म्हटले की साम्राज्यात तो आयुष्यभर पडत होता शेवटी त्याच्या मृत्यू देखील जिन्यावरून खाली पडूनच झाला होता तो हुमायून तर हिंदीमध्ये असं आहे की की तो आयुष्यभर ठोकरेच गात होता आणि त्याचा मृत्यू सगळं काय ठोकर खाऊनच झाला शेवटी ते जिन्यावरूनच पडून झाला तर त्याचा मृत्यू हा कश कोणी म्हटलंय ते लेन पुलने म्हटलंय कोणाबद्दल होमायून बद्दल त्यानंतर पहा मित्रांनो त्याची प्राथमिक माहिती बघू जन्म मृत्यू किंवा त्याची बहीण आणि प्रमुख शासन कसंच शासन किती वेळा झालं ते पाहणार आहोत त्याचं जे मूळ नाव आहे बघा नसिरुद्दीन मोहम्मद नाव होत त्याचं त्याचा जन्म आहे बघा सहा मार्च पंधराशे आठमध्ये काबूल जे अफगाणिस्तानमध्ये सध्या तेथे झालता त्याचा मृत्यू बघा सत्तावीस जानेवारी पंधराशे छप्पन दिल्ली येथे सत्तेचाळीसव्या वर्षी ग्रंथालयात जे ग्रंथालय होतं तिथं पुस्तक घेऊन जा चालताना नमाजाची बाग ऐकल्यानंतर वागताना पाय अडकून पाय रोळून कोसळून जा तीन दिवस तो आजारी होता त्याच्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला होता लेना ठेवा नंतर इसवी सन पंधराशे एकतीसमध्ये तो तेवीसाव्या वर्षी गादीवर दिल्लीच्या गादीवर बसला होता नंतर त्याची बहीण आहे बघा गुलबदम बेगम हुमायून नावा नावाच्या पुस्तकाची लेखिका आहे बघा ती नंतर हुमायून शास जे हुमायूनचं शासन झालं ते दोन वेळा झालं पहिलं होतं ते पंधराशे तीस ते पंधराशे चाळीस हे दहा वर्ष टिकलं नंतर द्वितीय होतं पंधराशे पंचावन्न ते पंधराशे छप्पन ते हे धनाट्यावर एकच वर्ष त्याच्यानंतर तो एक्सपायर झाला होता नंतर हुमायूनवर त्याची जी आवडती बेगम होती तिने तिची कबर दिल्ली येथे बांधली आहे बघा हे पण महत्त्वाचं आहे त्यानंतर बघा त्याच्या सुरुवातीच्या कालखंडात कोणी कोणी अडचणी आणल्या होत्या त्या बघा त्याची प्रमुख समस्या काय होत्या वित्तीय समाजाची वित्तीय समस्या होती बघा पैशाची नंतर गुजरातचा शासक होता बहादूर शहा संघर्ष याच्याशी कायम होता कारण बहादूर शहा होता हा हुमायूनला अतिशय कमजोर समजीत होता आणि त्याला गुजरातचा जो बहादूर शहा होता याला वाटत होतं की मी दिल्ली काबीज करीन कारण त्याला वाटत होतं की हुमायून हा एकदम कमजोर शासक आहे नंतर त्याचे भाऊ होते बघा यांनी 
हुमायून ला कधीच मदत केली नाही कारण जे होतं बघा त्याचे वडील बाबरनी बाबरने काय केलं होतं हुमायूनला डायरेक्ट डिक्लेअर करून टाकलं होतं त्याच्यामुळे त्यांच्या भावांना आवडलं नव्हतं म्हणून भावांचं कधीच त्याला सहयोग भेटला नाही किंवा मदत भेटली नाही नंतर शेर खान व शेरशाह जे आक्रमण व युद्ध झाले बघा ते शेर खानने किंवा जे शेरशाह आणि सुरी बघा तर यांनी सुद्धा त्याला खूप परेशान केलं होतं हे पण महत्वाचं आहे नंतर शेर खानने दिल्ली जिंकल्यानंतर त्याची होणारी बटकंती बघा इकडे तिकडे जात होता लाहोरला जा इकडे तिकडं ते त्याची जी होणारी बटकंटी ही त्याची अडचण होती नंतर शेर खानच्या मृत्यूनंतर त्यांनी सत्ता घेतली होती हे पण महत्वाचं आहे कारण शेर खान गेल्यानंतर दहा वर्षात त्यांनी काय केलं होतं जे हिंद जे पेशावर मार्गी लाहोर व पंजाब जिंकलं नंतर त्याच्यात सहा महिन्यानंतर जे पंचावन्न मध्ये युद्ध झालं सर हिंद युद्ध म्हणून तर ते युद्धात त्यांनी डायरेक्ट दिल्ली ही काबीज केली होती हे महत्वाचं आहे आपण ती माहिती पुढे पाहणार आहोत त्यानंतर बघा त्याचे जे प्रमुख युद्ध झाले हुमायूनचे तर त्याच्यात कोणकोणत्या युद्धामध्ये त्याला विजय मिळट भेटला होता तर बघा इसवी सन पंधराशे एकतीसमध्ये त्याला कालिंजरचे युद्ध झालं जे प्रतापरुद्ध देवीरुद्ध होतं त्यामध्ये हुमायून हा काय झाला विजयी झाला होता नंतर इसवी सन पंधराशे बत्तीसमध्ये दौरा हा युद्ध झालं जौनपूर जवळ ठिकाण आहे तिथं मोहम्मद लोधी आणि हुमायून यांच्यामध्ये युद्ध झालं होतं कारण जे हुमायून यांनी आधी कोणच साम्राज्य होतं लोधी घराण्याचं साम्राज्य होतं बाबरनी ते घेतलं होतं त्यानंतर बघा पंधराशे बत्तीसमध्ये चुनार केला तुम्हाला माहीत चुनार केला शेर खान विरुद्ध होता हे त्यांना ठेवा नंतर इसवी सन पंधराशे पस्तीसमध्ये जे बहादूरशा अशी संघर्ष होता तर संघर्ष काय होता तुम्हाला मी आत्ता सांगितलं कारण हा हुमायूनला एकदम कमजोर शासक समजूच होता याला वाटत होतं की मी दिल्लीच्या सत्तेवर राहावं नंतर पंधराशे सत्तावीस सदोतीसमध्ये चुनारचा दुसरा घेरा झाला होता हे महत्त्वाचं आहे नंतर बघा इसवी सन पंधराशे अडतीसमध्ये त्यांनी काय केलं होतं बंगालचा विजय मिळवला होता पण बंगालचा विजय कधी भेटला कारण जो चुनारच्या किल्ल्या होता आधी पंधराशे सदोतीसला त्यावेळी शेर खान इथं बंगाल येऊन काय केलं त्यांनी लुटपूट करून सगळं घेऊन गेला होता जेव्हा त्याला हुमायून लोकळलं त्यावेळी ते काय झाला हुमायून हा इथे आला होता बंगालला आला होता त्यावेळी त्याच्यानंतर त्यांनी त्याच्याकडं हा भाग घेतला पुन्हा ती पंधराशे अडतीसमध्ये गोष्ट आहे नंतर इसवी सन सव्वीस जून पंधराशे एकोणचाळीसला जे चौसाचे युद्ध झाले हे हुमायून व शेर खानचं युद्ध झालं होतं बघा पंधराशे आठ अडोतीसला हा बंगाल युद्ध पुन्हा दिल्ली गेला होता तिथं नंतर चौसाचे युद्ध झालं होतं बघा ते हुमायून व शेर खानबद्दल शेर खान या दोघांमध्ये त्यामध्ये शेर खान जो शेरशा आहे शेरशा सूर घराण्याचा तर त्यांनी त्याला हा विजय भेटला होता नंतर इसवी सन सतराशे सॉरी इसवी सन सतरा मे पंधराशे चाळीसमध्ये जे दुसरं युद्ध झालं हुमायूनसोबत हुमायून आणि शेर खानमध्ये तर ते बिलग्राम युद्ध म्हणून ओळखलं जातं ते यामध्ये शेर खान दुसऱ्यांदा विजयी झाला होता यामध्ये हुमायून हारला होता यानंतरच काय झालं हुमायून शेरशा सुरेला खूप घाबरत होता त्याने पुन्हा कधीच आक्रमण केलं नव्हतं जोपर्यंत तो एक्सपायर झाला नाही तोपर्यंत तो इथं आला नाही शेहेचाळीसपर्यंत जवळजवळ तर हे महत्त्वाचं आहे तर बघा कोणते असं क्वेश्चन बनू शकतो आपल्याला की कोणत्या दोन युद्धामुळं हुमायूनची सत्ता दिल्लीतून गेली होती कोणत्या चौसा व बिलग्रामचे युद्ध हे धन्यात ठेवा शेर खानने हे जिंकले होते ते पंधराशे एकोणचाळीस व चाळीसला झाले ते तर गेलेले साम्राज्य हुमायूनने कसं मिळवलं हे महत्त्वपूर्ण आहे बघा ज्यावेळी शेर खानचा मृत्यू मी तुम्हाला सांगितलं एकोणीसशे पंचाळीसला झाला तर जेव्हा हे त्याला कळलं हुमायूनला त्यांनी काय केलं सत्ता घेण्यासाठी हालचाली केल्या त्याचा जो एक सेवक होता बैरम खान म्हणून होता तर बघा त्याच्या मदतीने त्यांनी सुरू केलं जेव्हा तो लाहोरला होता तिकडं तर त्यांनी तिथं काय केलं पंधरा मे पंधराशे पंचावन्नला मच्छिवाराचं युद्ध केलं तिथं कामरान ठिकाणी होता बघा लाहोर पंजाब या ठिकाणी तर त्याला त्यांनी काय केलं हरवलं आणि तो बघा आपल्या हस्तगत केला नंतर बावीस जून पंधराशे पंचावन्नला जे सर हिंदचं युद्ध म्हटलं होतं मला जे पहिलं मच्छिवारा युद्धानंतर एक महिन्यातच झालं त्यामध्ये काय झालं त्याच्यात जो हुमायून होता त्यांनी विजय मिळवला त्याच्यामुळे काय झालं दिल्ली आग्रा व जे आसपासचा प्रदेश आहे त्याच्या आधिपत्याखाली आला त्यांनी जर आधीच आक्रमण केलं असतं मच्छिवारा युद्धाच्या वेळी तर कामरांच्या मदतीला शेरशाह सुरी गेला असता पण त्याच्यामुळे त्यांनी श हुमायूनने आक्रमण केलं नव्हतं पण जे जसं कळलं त्याला गेलं त्यानंतर त्यांनी वाटाघाटी किंवा प्रयत्न करायला सुरुवात केली दहा वर्षाचं त्यांनी मच्छिवाराचं युद्ध झालं लाहोर पंजाब प्रांत जिंकून घेतला त्यानंतर काय केलं बैरंग खामच्या नेतृत्वामध्ये सिकंदर सूरला त्यांनी हरवलं जे सर यांचं युद्ध झालं होतं ते बैरंग खाम व सिकंदर सूर्यामध्ये झालं होतं त्यामुळे दिल्ली आग्रा व त्याच्या आसपासचा असणारा प्रदेश त्याच्या आधिपत्य आधिपत्याखाली आला त्यानंतर जेव्हा एकोणीसशे पंचावन्न नंतरच बघा सहा महिन्यानंतरच ज्यावेळी तो दिल्लीच्या ग्रंथालयात बसला होता किंवा पुस्तके चाळीत असताना जेव्हा ते ऐकायला आलं त्याच्यानंतर ते काय झालं धडपडीत त्याच्या काय झालं पाय अडकला व तो पडला खाली त्यानंतर ते तीन दिवस आजारी होता तीन दिवस आजारानंतर तो एक्सपायर झाला 
ही देना ठेवा ते महत्त्वपूर्ण हा व्हिडिओ आजचा आहे तर मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा मित्रांनो तर तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आपल्या चॅनेलला नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि काही समस्या असेल तर नक्कीच कमेंट करून सांगा थँक्यू मित्रांनो तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद तुमच्या सर्वांचे आभारी आहोत जय हिंद जय महाराष्ट्र